हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन यहाँ कॉम्पैक्ट का मतलब हुआ एग्रीमेंट या फिर समझौता ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन है जो कि साइन किया जा सकता है एक सबमिट में जो कि हेल्ड होगी मोरक्को में इस साल के दिसंबर में इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा करना जरूरी है दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी डी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एन डी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी एस एस बी है तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन का क्या मतलब होता है ह्यूमन माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब एनी मूवमेंट बाय ह्यूमंस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं और आप केरला जा रहे हैं है ना केरला या तो किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी रीजन से वहाँ सेटल होने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे आप काइंड ऑफ माइग्रेंट्स हो जाएंगे है ना क्योंकि आप माइग्रेट करके उस रीज़न पर जा रहे हैं लेकिन हाँ हमारे केस में कि जो आर्टिकल नाइनटीन है कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ में ये राइट प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी स्टेट में जाके सेटल हो सकते हैं तो हमें माइग्रेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा लेकिन ये जरूर आप कह सकते हैं कि हम माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम राजस्थान टू केरला सिमिलरली अगर कोई इंडिया में है और इंडिया से यूएसए जा रहा है तो भी उसे कौन सा स्टेटस मिलेगा कि वो एक माइग्रेंट है वो भी एक तरीके से माइग्रेट कर रहा है इंडिया से यूएसए तो आपके पास इंटरनल माइग्रेशन पॉसिबिलिटी है अब विद इन इंटरनल माइग्रेशन कई तरीके के माइग्रेशन हो सकते हैं अर्बन एरिया से एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया जैसे जयपुर है जयपुर से कोई दिल्ली माइग्रेट कर रहा है दिल्ली है दिल्ली से कोई चंडीगढ़ माइग्रेट कर रहा है तो एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो सकता है एक अर्बन एरिया से किसी रूरल एरिया में माइग्रेट माइग्रेशन हो सकता है है ना ये भी आजकल देखा जा रहा है क्योंकि अर्बन एरिया में जो हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन हो रहा है उस वजह से कोई रूरल एरिया में भी माइग्रेट कर सकता है एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में कोई माइग्रेट कर सकता है तो जो इंटरनल माइग्रेशन भी है वो भी कई तरीके के हैं तो वो भी हमें जानने की ज़रूरत है वहीं अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं तो उसको हम उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कह सकते हैं अगर रीजंस देखें कि माइग्रेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कई लोग माइग्रेट करते हैं जैसे इंडिया से मेनली जो केरला वाला रीज़न है या दूसरे सदर्न स्टेट्स है वहाँ से ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए कई लोग वहाँ एज अ नर्स वर्क कर रहे हैं कई जो है वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पर काम कर रहे हैं अफ्रीका के मोरक्को जैसी कंट्रीज से जो जैसे फ्रांस फ्रांस है स्पेन है इन कंट्रीज़ में माइग्रेशन होता है इंडिया से या फिर चाइना से ये यूएसए में माइग्रेशन होता है लैटिन अमेरिका से यूएसए में माइग्रेशन होता है अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे जो है म्यांमार वाला रीज़न है यहाँ पे रोहिंग्याज रहते हैं तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से जो रोहिंग्याज हैं उनको कई सारे एक डर है उनके अंदर या फिर उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही तो इस वजह से वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश में माइग्रेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भी माइग्रेट कर रहे हैं और इस रीज़न में उनको कहा भी जाता है बोट पीपल क्योंकि नाव को यूज़ करके वो माइग्रेट करने का प्रयास करते हैं और उस वजह से क्या हो रहा है कि आ, कई बार कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं कई लोगों की डेथ भी हो जाती है तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है न्यूजीलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक नाम दे दिया इन लोगों को बोट पीपल सो अगर हम देखें माइग्रेशन के तो माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं दूसरा पॉइंट हमें देखना है अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो लगभग 175 मिलियन लोग जो हैं ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं कि 175 मिलियन लोग हैं लगभग ऐसे जो कि जहां पे उनका जन्म हुआ है वहां से वो माइग्रेट करके दूसरी कंट्री चले गए हैं अगर दूसरा फैक्ट देखें तो 1975 के बाद से आज से अगर हम कंपेयर करें तो नंबर ऑफ जो माइग्रेंट्स हैं आज वो काफ़ वो जो है डबल हो गए हैं तो जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं यूएसए एक सबसे बड़ा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है 
माइग्रेंट्स के लिए लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी कई बार कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कई बार तो उनको डेंजरस कंडीशन में रहना पड़ता है जैसे इंडिया से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में माइग्रेट uh, करके जाते हैं और ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि बहुत ही इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में उनको रहना पड़ता है मतलब रहने की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो ये भी एक इशू है दूसरा अगर देखा जाए तो एक कल्चरल डिफरेंसेस भी होता है आप इंडिया में रह रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आप वहाँ की कल्चर के हिसाब से आप पले बढ़े हैं तो वहाँ की सोच या वहाँ के जो कल्चर है उससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं जब आप किसी दूसरी जगह में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर पूरी तरीके से अलग होता है तो एक तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहाँ के जो लोग हैं वो भी आपको एक संदेह की नज़र से देखते हैं तो एक कल्चर तो एक कल्चरल डिफ्रेंसेस भी एक बड़ा इशू है जो कि माइग्रेंट्स फेस करते हैं अब यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स मतलब जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री है एक्सेप्ट यूएसए और हंगरी उन्होंने एग्री किया कि एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन साइन करना चाहिए मतलब एक ग्लोबल एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है मतलब कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके अगर इस कॉम्पैक्ट का बेसिस देखें कि ये कॉम्पैक्ट क्यों साइन करने की बात कही जा रही है तो 2016 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज जो शरणार्थी हैं और जो माइग्रेंट्स हैं जिसके तहत जो मेंबर कंट्रीज़ हैं मतलब यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे ये बोला गया कि आप कुछ स्टेप्स लें जो कि मैंशनड है इस डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला गया इस डिक्लेरेशन के तहत टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी डिग्निटी ह्यूमन राइट्स सुरक्षा है या उनकी गरिमा है या उनके जो मानवीय अधिकार हैं उनको बचाना जो फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल माइग्रेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर माइग्रेटरी स्टेटस उनके जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो आज़ादी है उसको भी रेस्पेक्ट करना उसको भी रेस्पेक्ट करना भले उनको एक माइग्रेटरी स्टेटस दिया गया है मतलब ये कहा जा रहा है कि वो एक माइग्रेंट्स हैं इसके बावजूद भी उनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट जो मैंशनड है इस डिक्लेरेशन में कि जो कंट्रीज़ हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं या फिर रिसीव कर रही हैं या होस्ट कर रही हैं बहुत सारे जो शरणार्थी हैं या माइग्रेंट्स हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना उनको मानवीय या फिर विकास के लिए मदद देना या सहायता देना ये भी इस डिक्लेरेशन में मैंशनड है नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बैक्ट जीनोफोबिया रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स ऑल माइग्रेंट्स यहाँ जीनोफोबिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो एक हेट रहता है अंदर कि कोई भी पर्सन अगर फॉरेन ओरिजिन का है तो उसके प्रति जो एक डर भी रहता है सस्पिशन भी रहता है या हेट रहते हैं कि आप नफरत सा करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोफोबिक या जीनोफोबिया रेसिज्म का यहाँ मतलब हुआ कि जब ऐसी फीलिंग आ जाए कि एक रेस दूसरी रेस से सुपीरियर है सुपीरियोरिटी वाली जब फीलिंग आ जाती है कि हमारा रेस जो है दूसरी रेस से बेटर है ऐसी जो फीलिंग है तो ये रेसिज्म भी माइग्रेंट्स फेस करते हैं जीनोफोबिया भी माइग्रेंट्स फेस करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भेदभाव है वो भी माइग्रेंट्स फेस करते हैं तो ये तीनों इशूज़ को कॉम्बैट करना ख़त्म करना ये भी इस डिक्लेरेशन में बात हुई है डिक्लेरेशन फर्दर ये भी कह रहा है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है ऑफ माइग्रेशन उसको स्ट्रेंदन करना जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन को देख रही हैं उनको इंक्लूड कर लेना विद इन यूनाइटेड नेशन फैमिली तो अगर अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं इस डायरेक्शन में माइग्रेशन के डायरेक्शन में तो वो अगर यूनाइटेड नेशन फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा तो इससे क्या है एक बेटर कोऑर्डिनेशन और कोलाबोरेशन हो पाएगा एमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस एरिया में काम कर रही हैं और ये किया जा सकता है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ सुरक्षित या फिर व्यवस्थित एंड रेगुलर माइग्रेशन है ना कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट हम कुछ साइन करें इन सारे इश्यूज से रिलेटेड और इसी वजह से ये जो डिक्लेरेशन 2016 में आया है इसी के तहत ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर में ये जो कॉन्फ्रेंस होनी है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन मोरक्को में उसमें इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए स्टेप लें जिससे कि जो माइग्रेशन बेटर वे में मैनेज किया जा सकता है अगर हम ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करें तो ये किसके तहत आया है ये आया है 
अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसके द्वारा लाए गए हैं अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं और ये जो गोल्स हैं ये एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं एक डेवलपमेंट एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल लेवल में जिनको अचीव करना है बाय ट्वेंटी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें सेवनटीन गोल्स uh, मैंशन है और 169 सिक्सटी नाइन टारगेट्स मैंशन है उसमें से जो टेंथ गोल है और जो ये सेवन्थ uh, उसका जो ये टारगेट है वो मैंशन करता है uh, किससे रिलेटेड टू कोऑपरेट इंटरनेशनली टू फैसिलिटेट सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन मतलब एक इंटरनेशनल माइग्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए इस बारे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो मैंशन करते हैं इसलिए जो कंट्रीज़ हैं जो यू की मेम्बर कंट्रीज़ हैं उनको आपस में uh, एक कोआर्डिनेट करने की ज़रूरत है जिससे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन को मैनेज किया जा सके ये जो कॉम्पैक्ट है ये भी क्या प्रोवाइड करता है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बांटना या शेयर करना और एक पर्पस प्रोवाइड करता है माइग्रेशन से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स देखें इस कॉम्पैक्ट की तो क्या है ऐसे फैक्टर्स को मिनिमाइज करना जो कि किसी भी पर्सन को कंपेल करते हैं या जो लोग हैं उनको कंपेल करते हैं कि वो अपनी कंट्री को छोड़ें दूसरा ये है कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं ये भी ध्यान रखना कि आ, उनका अगर रिक्रूटमेंट हुआ है तो वो इथिकल हो नैतिक रिक्रूटमेंट हो आ, जैसे काम करने के लिए अगर आ, उनको रखा जा रहा है तो एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो बॉर्डर्स हैं कंट्रीज की उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो माइग्रेशन डिटेंशन की माइग्रेशन खत्म कर देना जो माइग्रेंट्स हैं उनको आ, अपनी कंट्री में वापिस भेजना तो ये चीज़ भी अवॉइड करना अगर अवॉइड किया जा सकता है तो चीज़ को भी अवॉइड करने की जरूरत है और प्रयास करना चाहिए टुवर्ड्स कोई अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन है एम्पावर माइग्रेंट्स एंड सोसाइटीज टू रियलाइज फुल इंक्लूजन एंड सोशल कोहेशन मतलब कि जो माइग्रेंट्स जा भी रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जाके रह भी रहे हैं तो एक सामाजिक एकता हो जो बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसको ओवरकम करके एक सामाजिक एकता हो तो इसके लिए भी प्रयास आ, करना चाहिए दूसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सोशल सिक्योरिटी है जो सामाजिक सुरक्षा है उसको भी उसको भी प्रोवाइड करना जैसे अगर इंडिया से कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में जाके रह रहा है तो उसको भी जो सामाजिक सुरक्षा देने की ज़रूरत है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या दूसरे तरीके की सामाजिक सुरक्षा मिलने चाहिए उसके लिए भी प्रयास करना अगर हम इंपॉर्टेंस देखें इस एग्रीमेंट का तो वो क्या है पहली चीज तो ये है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका मतलब जो सारी कंट्रीज हैं उनको खुद से प्रयास करने की जरूरत है ये एग्रीमेंट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा जिसको सारी कंट्रीज को फॉलो करना है दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एग्रीमेंट है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है द पोटेंशियल ऑफ मल्टी लेटरलिज्म मल्टीलेटरिज्म का मतलब जो बहुपक्षीय की मतलब अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो आपस में आ रही हैं और ग्लोबली आपस में जुड़ रही हैं जिससे कि ये जो इशू है जो माइग्रेशन का जो इशू है इसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके ये जो एग्रीमेंट है ये ये भी एक्नॉलेज कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कॉज है फॉर माइग्रेशन यहाँ क्लाइमेट चेंज कैसे एक बड़ा कॉज है माइग्रेशन का जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में फ्लड आ गया या फिर किसी एरिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई तो ये जो क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि अराइज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इस वजह से भी क्या है जो लोग हैं वो माइग्रेट रहे हैं और इसको हम कहते भी हैं एनवायरमेंट रिफ्यूजीज है ना जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से माइग्रेट कर रहे हैं उनको हम बोलते भी हैं एनवायरमेंट रिफ्यूजीज तो ये जो कॉम्पैक्ट है वो इस बारे में भी बात कर रहा है कि जो एनवायरमेंट रिफ्यूजीज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर थ्री में पूछा जा सकता है उसमें मैंशन है एक सब टॉपिक माइग्रेशन तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो